Dzień dobry. Chciałem powiedzieć Państwu dzisiaj o chorobie Meniera. Jest to taka choroba, która stanowi bardzo duży problem dla pacjentów, gdyż objawy, które są w tej chorobie w sposób znaczący powodują ograniczenia w, za, w życiu każdego z pacjentów. Wydaje się, że bardzo łatwo jest rozpoznać tę chorobę, ponieważ w zasadzie symptomatologia opiera się na czterech podstawowych objawach. Są to ataki zawrotów głowy, szumy uszne, niedosłuch postępujący i fluktuacyjny oraz uczucie pełności w uchu. Wydawałoby się, że te cztery objawy każdy z Państwa, każdy z pacjentów mógłby bardzo łatwo sobie skojarzyć i powiedzieć, że o, właśnie mam chorobę Menera. Ale w tym przypadku te objawy muszą występować i w pewnym nasileniu, i w pewnej charakterystyce, i w pewnej kolejności. Rzeczywiście, z drugiej strony można powiedzieć, że przy obecnym dostępie do internetu wielu pacjentów sami rozpoznają sobie tą chorobę. Ale żeby przybliżyć jeszcze, jak wygląda klasyczny obraz choroby Meniera, krótko powiem o charakterystyce tych objawów. Otóż zawroty głowy w chorobie Meniera najczęściej są zawrotami o charakterze wirowym, czyli pacjent czuje się tak jak na karuzeli. Atak zawrotów głowy, który występuje na początku zupełnie bez żadnej przyczyny, później okazuje się, że będzie mógł być rozpoznawany poprzez fakt, że przed atakiem zawrotów głowy nasila się pełność w uchu, nasila się poczucie pogorszenia słuchu. Zawroty głowy muszą trwać powyżej 20 minut. To jest charakterystyczna cecha dla ataku w chorobie Meniera. I wystąpienie ataku, jakkolwiek jest przewidywalne, to nie oznacza to, że możemy przewidzieć zupełnie wystąpienie zawrotów głowy. Otóż nie. Te objawy, które sugerują wystąpienie ataku, pojawiają się tuż przed wystąpieniem zawrotów głowy, czyli tak naprawdę atak zawrotów głowy może wystąpić wszędzie. Na ulicy, w sklepie, przy wszystkich zupełnie banalnych czynnościach. U niektórych pacjentów zawroty głowy występują nawet w nocy, w czasie snu czy tuż po wybudzeniu. A więc jakkolwiek ich wystąpienie może być różnorodne, to ta charakterystyka, o której mówiłem, jest dość typowa. Drugim objawem, który występuje w chorobie Meniera, to jest pogorszenie słuchu. I tu na początku słuch może być zupełnie prawidłowy, natomiast w przypadku, gdy następują ataki zawrotów głowy, słuch stopniowo się pogarsza. Ale jeszcze w międzyczasie, między jednym a drugim zawrotem głowy, słuch może wracać do poziomu sprzed wystąpienia ataku. Wraz z rozwojem tej choroby dochodzi jednak do już trwałego uszkodzenia słuchu na pewnym poziomie, aczkolwiek ten charakterystyczny układ, że po kolejnym ataku może wracać poziom słuchu do poziomu sprzed zawrotu głowy, jest powtarzalny. Trzecim objawem jest szum w uchu. Ten szum może mieć różną charakterystykę, ale to, co jest najważniejsze, to to, że on nasila się przed wystąpieniem zawrotu głowy. I kolejny objaw, połączony troszkę z szumem usznym, to jest uczucie pełności ruchu. Dlaczego chorujemy na chorobę Meniera? Otóż wiemy już dzisiaj z całą pewnością, że podłożem wystąpienia choroby Meniera jest gromadzenie, nadmierne gromadzenie płynu w strukturach ucha wewnętrznego. I te Zaburzenia metaboliczne, które są bardzo trudne do jednoznacznego zdefiniowania, powodują, że struktury ucha wewnętrznego pęcznieją, wypełnione płynem endolimfatycznym i do momentu, kiedy nie dochodzi do pęknięcia tych struktur błoniastych, mamy poczucie pełności w uchu, pogorszenie słuchu. W momencie, kiedy pękają błony ucha wewnętrznego, dochodzi nagle do objawu zawrotu głowy do pogorszenia słuchu. Tak to w dużym skrócie wygląda patomechanizm choroby Meniera. 
Co możemy zrobić, aby wyleczyć pacjenta? Jest tutaj bardzo wiele danych, które pozwolą się globalnie zorientować w problemie. Otóż około 60% pacjentów z chorobą Meniera po pewnym czasie leczy się tylko biorąc leki specjalnie dedykowane przeciwko zawrotom głowy, bądź stosując tylko pewne zalecenia, o których za chwilę będę mówił. Ale te 40% pozostałe jest osobami, które cierpią, mają pełno objawowe objawy mimo leczenia zachowawczego. O tym również za chwilę powiem nieco więcej. Ale mówiąc o leczeniu zachowawczym, zaczynamy zawsze od podstawowych elementów diety i pewnych sposobów zachowania. Otóż pacjenci z chorobą Meniera muszą po pierwsze mieć dietę małosolną, po drugie muszą unikać kawy, muszą unikać alkoholu, unikać stresu. To są takie bardzo ogólne oczywiście stwierdzenia, ale w pewnych przypadkach jest to wystarczające, żeby obniżyć przynajmniej natężenie występowania choroby Meniera. Jeżeli te pierwsze zalecenia są niewystarczające, pacjenci są poddawani terapii lekami i mamy tutaj kilka leków zaledwie, które są stosowane. Najczęściej są to pochodne beta-histyny, które na poziomie centralnego układu nerwowego blokują nasilanie zawrotu głowy jako takiego. Nie ma bardzo specyficznych leków, ale wszystkie leki naczyniowe mogą wpływać pozytywnie na leczenie i postępowanie w chorobie Meniera. Jeżeli leczenie tabletkami nie jest pomocne, to wtedy przechodzimy do jakby następnego etapu, do podawania leków miejscowych do jamy bębenkowej. Możemy podawać leki przeciwzapalne, mocne, sterydowe. Możemy podawać leki, które specyficznie uszkadzają część obwodową narządu równowagi, ale nie uszkadzają słuchu, a przynajmniej ryzyko tego uszkodzenia nie jest tak duże. Mam na myśli tutaj gentamycynę, którą stosujemy właśnie u osób z chorobą Meniera. Jeżeli to nie pomaga pacjentowi, przechodzimy do postępowania już chirurgicznego. I tu pewna uwaga, która, z którą muszę się podzielić ze względu na praktykę. Otóż nie możemy czekać w nieskończoność do wyboru leczenia operacyjnego, dlatego że pacjent nie może być narażony na ataki zawrotów głowy, które rujnują jego życie zawodowe, osobiste, powodują depresję, ponieważ nigdy nie może być pewnym, że wróci na przykład do domu, gdzie wychodzi samodzielnie gdzieś poza dom. Tego typu sytuacje w pewnym momencie trzeba rozwiązać inaczej. I właśnie leczenie chirurgiczne, mimo tego, że jest to dla wszystkich osób trudne do zaakceptowania na samym początku, jest to leczenie, które jest najbardziej skuteczne. Spośród metod leczenia chirurgicznego, metodą, która jest najbardziej skuteczna, to przecięcie nerwu przedsionkowego. A więc, jeżeli ktoś z Państwa cierpi na uporczywe zawroty głowy, kiedy te ataki powodują, że czujecie Państwo się niesamodzielni, że nie możecie podejmować zawodu, nie możecie być pewni w sytuacjach gdzieś na zewnątrz domu. Kiedy to absolutnie wpływa na Państwa życie, wtedy właśnie jest to wskazanie do leczenia operacyjnego. Nie możemy czekać, aż wszystkie metody zostaną powtórzone, zakończone, ponieważ oczywiście jeżeli ktoś zostaje inwalidą albo później dochodzi do wtórnych takich zmian, które są już nieodwracalne z różnych powodów, chociażby nieodwracalne staje się po pewnym czasie poziom słuchu, uszkodzenie słuchu, które jeżeli już utrwali się na pewnym poziomie, wtedy już w zasadzie ucho jest praktycznie nie do wykorzystania w sensie komunikacyjnym. Tak więc nie można czekać, a takie opinie są bardzo często przedstawiane w środowisku medycznym i mówić, że leczenie operacyjne jest ostatecznością. Tak nie jest. Bardzo duże nasilenie ataków zawrotów głowy, szczególnie osób młodych, aktywnych, 
jest powodem, żeby leczenie chirurgiczne wykonywać wcześniej. I tak jak już mówiłem, najpewniejszą metodą jest przecięcie nerwu przeciągowego. Tu również muszę Państwu powiedzieć i rozwiać obawy wielu osób, dlatego że w pewnych ośrodkach, w pewnych środowiskach uważa się, że leczenie poprzez przecięcie nerwu przeciągowego powoduje utratę słuchu. Wręcz przeciwnie, u 30% pacjentów leczonych w ten sposób słuch się poprawia. Natomiast to, że istnieje ryzyko pogorszenia słuchu, jest to rzecz oczywista, ponieważ każda operacja na uchu, szczególnie w okolicy ucha wewnętrznego, wiąże się z ryzykiem pogorszenia słuchu. Kolejny przesąd związany z przecięciem nerwu przeciągowego to jest to, że co się stanie, kiedy drugie ucho w chorobie meniora zostanie zaatakowane tą samą patologią. Otóż to nie zmienia faktu, że Sama choroba jest destrukcyjna dla pacjenta i jeżeli trzeba byłoby przeciąć nerw przeciągowy po drugiej stronie, bo choroba jest bardzo nasilona, takie operacje wykonujemy również. Nie ogranicza to poruszania się pacjenta, nie ogranicza to w żaden sposób, może nie do końca w żaden sposób, ale w dużym stopniu funkcjonowania pacjenta. Nie ogranicza to bardziej niż sama aktywna choroba menera. I to należy Absolutnie pamiętać. Tak się składa, że w tym zakresie mamy największe doświadczenie w Polsce, więc możemy opinie te prezentować w sposób dość jednoznaczny. A więc jeżeli leczenie w chorobie Meniera jest nieskuteczne, leczenie zachowawcze, wtedy powinniśmy się decydować na leczenie operacyjne. Wyleczyliśmy w ten sposób ponad 300 pacjentów w całej Polsce, większość z nich wróciła do pracy, mimo tego, że wcześniej nie mogła tej pracy kontynuować. Natomiast odrębnym problemem jeszcze jest kwestia diagnostyki choroby Meniera. Myślę, że o tym problemie powie na naszych stronach pani dr Agnieszka Jasińska, która wraz z naszym zespołem prowadzi diagnostykę i leczenie pacjentów z chorobą Meniera. Dziękuję Państwu za uwagę.